phu nhân ngươi cũng không muốn lạnh lang bị học viện xóa tên à vấn đạo học viện trên quảng trường một cái tay cầm quạt lông lấy khăn bục đầu thân cao thẳng tắp dung mạo rất to người trẻ tuổi cười nhẹ nhàng mở miệng người trẻ tuổi tên là sở phong trước người hẳn đứng đấy một cái đoan trang thanh nhã mặc lấy một thân cung trang mỹ phụ nhân đen nhảnh xinh đẹp mái tóc một đôi mê người trong mắt to mang theo vài phần đau thương vũ mị thành thục gương mặt bên trên viết đầy tâm sự một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng trong thiên hạ nam tử gặp nàng đều sẽ sinh ra một cổ muốn che chở nàng xung động bắt quá sở phong lúc này tâm lý cũng không có nửa điểm ý đồ xấu chỉ là muốn đơn thuần thu con trai của nàng làm đồ đệ sở phong chính là vấn đạo học viện tạp đạo viện thủ tọa buổi sáng hôm nay nhận được viện trưởng mệnh lệnh nếu là trong vòng một tháng không thu được đệ tử như vậy bọn hắn tạp đạo viện đem về bị giải tán hắn cái này tạp đạo viện thủ tọa cũng sẽ bị trục xuất vấn đạo học viện sở phong thu đến tin tức này bắt đầu tìm kiếm thích hợp đệ tử nhân tuyển tuy nhiên hắn sở phong là một cái xuyên việt giả nhưng xuyên việt đến cái này thế giới hai năm rưỡi căn bản thì không có học được bất kỳ cái gì công pháp nguyên nhân cũng là hắn không cách nào tu luyện nếu không phải đời trước chính mình là một cái ưu tú thời gian quản lý đại sư cầm kỳ thư hóa mọi thứ tinh thông nâng tựa theo bụng đầy kinh luân thi vào vấn đạo viện trở thành tạp đạo viện duy nhất một tên đệ tử hắn đã sớm chết đói ở cả thế giới này trở thành sự thượng tối khổ cực xuyên việt giả nhưng theo nửa năm trước lão thủ tọa qua đời thư viện không có phải tới mấy thủ tọa lại thêm lão viện trưởng lúc còn sống tận lực đề cử sở phong liền trở thành tạp đạo viện thủ tọa có điều hắn cái này thủ tọa nghe tuy nhiên uy phong nhưng trên thực tế cũng là một cái chỉ huy một mình bằng không cũng sẽ không đến trên quảng trường tìm đệ tử nghe nói kiếm đạo viện thiên kiêu tiêu thần vì vị hôn thê của mình tiến vào mê vụ trạch bên trong tranh đoạt thiên tài địa bảo bị trọng thương trở thành phế nhân kiếm đạo viện đã hạ lệnh đem tiêu thần trục xuất kiếm đạo viện hắn trước tiên đã tìm được tiêu thần mẫu thân dự định vượt lên trước thu tiêu thần làm đồ đệ họ tiêu mà lại là thiên tài biến phế vật cái này nghe xong thỏa thỏa thì là nhân vật chính khuôn mẫu sở phong đã hạ quyết tâm muốn đem người trẻ tuổi kia thu làm môn hạ cho sau này tiêu thần nhất phi trùng thiên chính mình cái này tiện nghi sư phụ chẳng phải là cũng theo thơm lây tiêu phu nhân cảnh giác gió xét cái này người trẻ tuổi trước mắt này mặt mũi tràn đầy đề phòng mà hỏi thăm tiên sinh thật có biện pháp để cho con của ta lưu tại vấn đạo học viện vấn đạo học viện thế nhưng là này phương đại lục phía trên từ đại trung lập thế lực một trong cũng là vô số tu sĩ trẻ tuổi cầu học thánh địa có thể đi vào vấn đạo học viện cầu học hoặc là cũng là thanh danh vang dội thiên kiều hoặc là cũng là bối cảnh hung hậu thế gia đệ tử con trai của nàng đã trở thành phế nhân thì liên kiếm đạo viện thủ tọa đều không thể lưu lại tiểu thần người trẻ tuổi trước mắt này lại nói có biện pháp để tiểu thần lưu lại nàng không thể không hoài nghi người này trong lời nói tính chân thực đây là tự nhiên ta dù sao cũng là vấn đạo học viện thập đại thủ tọa một trong mà lại ta đã được đến viện trưởng cho phép có thể tùy ý tuyển nhận vấn đạo học viện đệ tử làm đồ đệ tiêu thần hiện tại hay là hỏi học viện đệ tử không phải sao sở phong gương mặt tự tin tiên sinh lại là vấn đạo học viện thập đại thủ tọa một trong tiêu phu nhân ngữ khí mười phân hoảng hốt trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc vấn đạo học viện thủ tọa cái nào không phải đại lục này thượng nhất tầng một tồn tại nhưng nàng còn chưa từng nghe qua vấn đạo viện có còn trẻ như vậy thủ tọa sở phong gật gật đầu không sai bản tọa chính là tạp đạo viện thủ tọa nửa năm trước mới vừa mới nhậm chức tạp đạo viện tiêu phu nhân nghe được ba chữ này thời điểm nguyên bản giấy lên một chút hy vọng triệt để sụp đổ tạp đạo viện tại vấn đạo học viện mới trong đại viện hạng chót nguyên nhân không gì khác tạp đạo viện không truyền thụ phương pháp tu hành cũng không truyền thụ phù đan khí trận chờ tu hành chuẩn bị kỹ nghệ chỉ là dạy học sinh cầm kỳ thư họa tra nghệ loại hình bởi vậy tại thế nhân trong suy nghĩ cũng là một cái không có ý nghĩa địa phương sở phong làm sao nhìn không ra tiêu phu nhân nội tâm ý nghĩ hắn biết hôm nay không lừa dối một chút là rất khó thu đến đệ tử phu nhân lưu tại vấn đạo học viện thì đại biểu cho còn có cơ hội không phải sao nếu là lạnh lang rời đi vấn đạo học viện vậy hắn đời này đều không thể lại đến đến tu luyện cơ hội mà lại lưu tại nơi này ta cũng có thể bảo vệ hắn một mạng ra vấn đạo học viện hắn có thể không có thể sống sót cũng là một cái vấn đề tiêu phu nhân nghe nói như thế không khỏi khẽ nhíu mày nàng biết vị tiên sinh này nói không sai nhà mình nhi tử nếu là không có vấn đạo học viện che chở liên xem như về đến trong nhà cũng sống không được bao lâu dứt khoát còn không bằng đánh cược một hồi nàng hướng về sở phong hơi hơi hành lễ đa tạ tiên sinh nguyện ý thu con ta làm đồ đệ ta cái này đi gọi tiểu thần cái kia hay tử đến bái tiên sinh sáu sư được sở phong vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng lập tức nói vẫn là ta cùng phu nhân cùng đi tìm tiêu thần đi có thể miễn đi không ít nha tạ tiên sinh tiêu phu nhân trong đôi mắt lóe lên một chút chờ mong nói tiên sinh xin mời đi theo ta ngay tại sở phong đuổi theo tiêu phu nhân tốc độ thời điểm trong đầu bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm giống như máy móc đinh kiểm chắc đến xuyên việt lúc dài hai năm rưỡi ký chủ bắt đầu thu đồ hệ thống chính thức kích hoạt ngoạ tào sở phong nghe
tiêu phu nhân đáp ứng đề con của mình bài hắn sở phong giáo sư tiêu thần chính là mình trên bản định đinh đệ tử hệ thống ngươi có cái gì công năng sở phong đè nén chính mình nội tâm kích động trong đầu hỏi bản hệ thống vì thu đồ hệ thống ký chủ mỗi thu một người đệ tử ký chủ đều sẽ nhận được tương ứng khen thưởng cụ thể công năng mời ký chủ tự mình thăm dò hệ thống thanh âm biến mất về sau một cái giao diện thuộc tính thì xuất hiện ở sở phong trong đầu tính danh sở phong tu xảo không công pháp không thọ mệnh 22 đến 79, kỹ nghệ, cầm, kỳ thư họa, tràng nghệ toàn bộ đại viên mãn, đánh giá, năng lực quá thấp, hệ thống không cho đánh giá, ta mẹ nó thế mà còn có thể bị ngươi cái này nho nhỏ hệ thống cho chê, sở phong nhịn không được ở trong lòng mỉ non nói, bất quá có hệ thống, chính mình liền có thể đạp lên nhân sinh đỉnh phong, cười bạch phú mỹ, suy nghĩ một chút cũng có chút tiểu kích động, khóe miệng của hắn cũng không tự chủ được hơi hơi hướng lên vung lên, lúc này, tiêu phu nhân bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sở phong nàng nhìn thấy sở phong mặt mỉm cười nhìn không được hỏi tiên sinh đây là thế nào sở phong mỉm cười ta chỉ là nghĩ đến một chút chuyện vui tiêu phu nhân không có hỏi nhiều mở miệng nói tiên sinh phía trước chính là ta nhi nơi ở ta cái này gọi hắn đi ra bài kiếm ngươi sở phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút phát hiện mình đã đi tới kiếm đạo viện ngoại viện đệ tử nơi ở lập tức nói được ta ở chỗ này chờ phu nhân kiếm đạo viện ngoại viện một tòa biệt viện bên trong một cái thần sắc hiêu quạnh thiếu niên ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sáng ngời hai con mắt bên trong tràn đầy tràn ngập. Thiếu niên này chính là kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử đến đến tiêu thần, hắn là kiếm đạo viện trăm năm qua đệ nhất thiên kiêu. Nửa năm sau ngoại viện thi đấu sau đó, là hắn có thể tiến nhập nội viện, trở thành kiếm đạo viện chân truyền đệ tử. Có thể đối với nửa tháng trước, tất cả đều biến thành bọt nước. Một tháng trước, hắn vì tranh đoạt một gốc năm màu băng liên cùng trông coi băng liên yêu thủ đại chiến một trận tuy nhiên đoạt được băng liên nhưng cũng bị thương thật nặng đan điền bị hủy không cách nào tiếp tục tu luyện triệt để thành vì một tên phế nhân trong lúc nhất thời hắn liền từ đá mây ngã vào thâm nguyên trong ngày thường cùng ở bên cạnh hắn những sư đệ kia sư muội lập tức cùng hắn phủ nhận quan hệ ngày bình thường đối với hắn anh dô nịnh hớt người cũng bắt đầu à à bỏ đá xuống giếng mỗi ngày không phải châm chọc khiêu khích cũng là quyền cước đối mặt nhân làm cho hắn khó chịu không là trở thành phế nhân sự kiện này mà chính là hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, đem năm màu băng liên mang về vấn đạo học viện, đem giao cho vị hôn thê Tần Nhu. Kết quả Tần Nhu lấy được năm màu băng liên về sau không đến một tháng thì lập tức trở mặt. Nói nàng hiện tại đã bị nội viện trưởng lão nhìn chúng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành nội viện chân truyền đệ tử. Tiêu thần cái này một phế nhân căn bản là không xứng với chính mình, cũng để Tần gia cùng tiêu thần giải trừ hôn ước. Tiêu thần hôm qua thu đến tin tức này về sau, cả người chính mình ngất đi. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, tin giữ lại đến vấn đạo học viện muốn đem hắn khai trừ, đồng thời đã thông báo hắn mẫu thân tới đón người. Nghi đến chính mình mẫu thân, tiêu thần lòng như đào cắt. Hắn xuất sinh thế tục đại lường quốc, tam vương gia phủ. Mẫu thân chỉ là tam vương giá chắc phi, nàng chỉ có chính mình một đứa bé, mà lại đem tâm huyết cả đời đều túi nước trên người mình. Có thể nói mình bây giờ thì là mẫu thân toàn bộ. Hắn tiêu thần rời đi đại lương thời điểm, thế nhưng là lời thể son sắc cùng mẫu thân cam đoan, chính mình nhất định sẽ trở thành một tôn khó lường tồn tại, đi đón mẫu thân rời đi vương phủ, vượt qua ngày tốt lành. Có thể chính mình đi vào vấn đạo học viện hơn hai năm quang cảnh thì nuốt lời. Vừa nghĩ tới ly biệt lúc, mẫu thân cái kia không muốn cùng vui mừng ánh mắt. Tiêu thần thì có một loại muốn tự vận suy nghĩ, mình bây giờ còn có cùng thể diện đi mặt đối với mẫu thân. Cô ở trên đời này tham sống sợ chết, bị người khi nhục, không bằng lại tàn sinh hắn chậm rãi tay giơ lên chính là muốn hướng về mặt của chính mình vỗ xuống một cái thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa viện truyền đến thần nhi mẫu thân có một tin tức tốt phải nói cho ngươi tiêu thần nghe được cái này thanh âm nâng lên tay ngừng tại trong giữa không trung hắn quay đầu nhìn về cửa sân nhìn qua chỉ thấy một mặt tiểu tụy mẫu thân trong mắt chứa nhiệt lệ đứng ở nơi đó trên mặt gạt ra một vệt nụ cười phù phù tiêu thần quỳ dạp xuống đất đối với mẫu thân nói mẫu thân hải nhi bất hiếu để ngài bị mệt Tiêu Trắc Phi vội vàng bước nhanh về phía trước đem con của mình cho đỡ lên nói, mẫu thân không khổ cực, chỉ cần ngươi còn sống được thật tốt, mẫu thân an tâm. Dù là tiêu thân nội tâm lại thế nào kiên cường, nghe được mẫu thân lời nói này, hốc mắt của hắn trong nháy mắt thì ẩm ướt. Những ngày này bị ủy khuất tại thời khắc này tất cả đều bạo phát đi ra, nhưng hắn vẫn là cổ nén không để cho mình nước mắt rơi xuống, hắn không thể để cho mẫu thân lại vì chính mình lo lắng. Cảm ơn người mẫu thân, bởi vì cái gọi là mẫu tử liên tâm. Tiêu Trắc Phi làm sao không cảm giác được nghi tử nội tâm ủy khuất, nàng vội vàng nói. Thân nhi, người trước không khó chịu hơn, mẫu thân hôm nay tới, cũng là phải nói cho ngươi, ngươi còn có thể lưu tại vấn đạo học viện tu hành. Cái này sao có thể, tiêu thần vẻ mặt nghi hoặc, đừng nói chính mình mẫu thân chỉ là đại lương tam vương giá chắc phi, liền xem như đại lương hoàng đế đều khó có khả năng để vấn
nhưng vào tạp đạo viện, mình đời này cũng chỉ có thể là một cái tầm thường vô sóng người. Cho dù tánh mạng không lo, nhưng cũng đừng nghĩ đến lại tu luyện từ đầu. Tiêu Trắc Phi gặp con của mình không nói lời nào, tiếp tục cho hắn động viên. Thân Nhi, mẫu thân tin tưởng ngươi không lại bởi vì một chút ngăn trở thì bị đánh ngã, chỉ cần ngươi còn lưu vấn đạo viện thì có thể lại đứng lên một ngày. Tiêu Thân nhìn qua mẫu thân chờ mong ánh mắt, tự nhiên là không muốn để cho nàng thất vọng. Mẫu thân nói đúng, ta còn có thể đứng lên đến, ta nguyện y bái nhập tạp đạo viện. Tốt tốt, ta hiện tại liền đi mời tạp đạo viện thủ tọa tiền đến. Tiêu Trắc Phi một bên nói, một bên lau khuế mắt nước mắt, Nhi từ còn có đấu trí, nàng viên này nỗi lòng lo lắng cũng nhanh muốn buông xuống. Tiêu Thần nói, Mẫu thân, ta cùng đi với ngươi nhanh đón tạp đạo viện thủ tọa. Mê mơ, mẹ con hai người cùng nhau hướng về bên ngoài sân nhỏ đi đến. Sở Phong đứng tại ngoài biệt viện, ngừng đầu góc 45 độ ngước nhìn bầu trời, lộ ra một cái anh tuấn đường cong. Nâng theo lấy một loạt tiếng bước chân truyền đến, hẳn ánh mắt trong phạm sáu thì xuất hiện tiêu phu nhân cùng tiêu thân hai người thân ảnh. Hắn nhìn người tới khóe miệng hơi hơi rung lên, không nghĩ tới cái này tiêu phu nhân hành động vẫn là rất nhanh. Tiêu thần đi tới sở phong trước mặt hướng về hắn hơi hơi hành lễ nói, học sinh tiêu thần bái kiến sở thủ tọa, miễn lễ. Sở phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại nhìn đến tiêu thần phù phu một tiếng quy dạp xuống đất, thỉnh thủ tọa thu ta làm đồ đệ. Tiêu thần một mặt kiên định nói, sở phong không nghĩ tới tiểu tử này thế mà nhanh như vậy thì làm giá quyết định, không ngổ là có tiểu thuyết vai chính khuôn mẫu nam nhân. Hắn đưa tay đỡ dạy tiêu thần, tốt, bản tọa thì thu ngươi làm đồ, kể từ hôm nay ngươi chính là bản tọa đệ tử, cũng là ta tạp đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Đa tạ sư tôn, tiêu thần đối với trở thành tạp đạo viện thủ tịch đại đệ tử cái gì không có suy nghĩ nhiều, hắn cần phải làm là lưu tại vấn đạo học viện thu được một đường sinh cơ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ thành công, khen thưởng ký chủ 10 năm tu sáu, thọ mạnh 10 năm. Thanh âm vừa mới rơi xuống, sở phong thì cảm nhận được trong cơ thể mình có một cỗ cường đại linh lực tràn vào. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác được trong cơ thể mình ấm áp, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Dễ chịu, sở phong nụ cười trên mặt biến đến càng thêm rực rỡ, nhìn tiêu thần ánh mắt cũng phá lệ thuận mắt. Tiêu thần bị sở phong nhìn đến có chút run rẩy, vô ý thức hỏi. Sư tôn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sở phong lập tức thu liễm ý cười, nói. Hiện tại ta mang theo người đi học tịch chỗ làm một chút đổi viện thủ tục, để cho mọi người đều biết người tiêu thần là đệ tử của ta sau này sẽ là ta bảo bọc người nào cũng không thể tại trên đầu người dẫm lên một chân tiêu thần nghe nói như thế không khỏi trong lòng ấm áp những ngày này hắn đã hỏng bét lấy hết khinh thường sở phong quan tâm để hắn ở trong lòng âm thầm thế ta về sau nhất định lấy sư tôn sáu tôn tuyệt không hai lời ta tạ sư tôn về sau tiêu thần mệnh cũng là sư tôn ngươi tiểu tử ngốc nói mò gì đâu mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi không thuộc về bất cứ người nào ngươi về sau mạnh lên nhờ đến sư tôn cùng mộ thân ngươi tốt là được rồi Sở Phong cười nhẹ nhàng nói, hắn không nghĩ tới chính mình thì dùng mấy câu liền để tiêu thần quy tâm. Một bên tiêu chắc phi nghe nói như thế, nhìn Sở Phong trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần về cung kính. Nàng lúc trước đối vị này tạp đạo viện thủ tọa còn có mấy phần hoài nghi. Nhưng nghe hết lời nói này, nàng mới hiểu được vị này tạp đạo viện thủ tọa là một cái khó lường đại năng. Đệ tử cần tuân sư tôn chi mệnh, tiêu thần gương mặt cung kính. Đi thôi, chuyển xong học tịch, ngươi cùng mộ thân ngươi tự ôn chuyện, ngày mai bắt đầu chính thức tu hành. Sở Phong tuy nhiên không hiểu như thế nào dạy người tu hành, nhưng nên làm tràng diện bộ dáng, vẫn là muốn làm một chút. Vâng, tiêu thần lên tiếng về sau thì đi theo Sở Phong sau lưng. Hai người dọc theo con đường này, đều có thể nghe được người quanh mình chỉ trỏ thanh âm. Mau nhìn, đây không phải là kiếm đạo viện tiêu thần sao? Nghe kể chuyện viện hạn hắn trong vòng 3 ngày nghỉ học, một tên phế nhân không đuổi học, lưu tại nơi này làm gì, làm việc lặt vặt đều không tới phiên hắn. Sở Phong không có mở miệng thay tiêu thần nói chuyện chỉ là quay đầu nhìn tiêu thần liếc một chút. Đề hắn có chút ngoài y muốn chính lạ, tiêu thần trên mặt cũng không có nửa điểm hưu quạnh cùng không cam lòng, nếu không phải tiểu tử này hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Sở Phong đều muốn coi là tiểu tử này tiêu tan. Sau một lát, hai người tới học tịch chỗ, Sở Phong lấy ra chính mình thủ tọa lệnh bài rất nhanh liền đi tới làm học tịch vị trí. Hắn cười nhẹ nhàng mà đối với học tịch chỗ lão đầu nói, Bạch lão, ta mang theo đệ tử đến làm chuyển tịch. Bạch lão nghe nói như thế, cười nhẹ nhàng trêu ghẹo nói. Sở tiểu tử không tệ lắm, lúc này mới ngắn ngủi hai ngày công phu, ngươi tạp đạo viện thì thu đến đệ tử, không biết là ai nguyện y bái nhập ngươi tạp đạo viện. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng học tịch chỗ vốn là đối lập an tính, người ở bên trong tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời tại chỗ ánh mắt mọi người đều đồng loạt tìm đến phía nơi này. Tạp đạo viện nhiều năm không có thu đồ, người ở chỗ này có thể nói không ai không biết không người không hay. Một số tin tức linh thông người càng là nghe nói, tạp đạo viện muốn là lại không thu được đệ tử, liền bị giải tán. Đối với kết quả này mọi người chẳng những không quan trọng, ngược lại có chút vui
tiêu tử này để đó thật tốt kiếm tu không thích đáng đi tạp đạo viện không phải não tử xảy ra vấn đề sao nhưng bạch lão câu nói tiếp theo liền để đại gia hỏa biết được các loại nguyên do ngươi chính là tiêu thần bạch lão nhìn lấy thân phận của đối phương lệnh bài biểu lộ hơi chậm lại tiêu thần cung kính nói hồi tiên bối ta chính là tiêu thần mê mơ đối với ngươi mà nói đi tạp đạo viện cũng là một cái không tệ chỗ nỗ lực tu luyện cũng có ngày người nhất định có thể chữa trị đan điền bạch lão miễn cưỡng một câu thân là vấn đạo học viện trung tầng hắn tự nhiên là nghe nói tiêu thần sự tình hắn một bên nói một bên cho tiêu thần đổi thân phận lệnh bài chuyển viện tịch người chung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên bất quả thanh âm của bọn hắn không lớn chỉ có đôi câu vài lời truyền vào sở phong trong tai nay tại bạch lão xong xuôi thủ tục thời điểm cửa truyền đến một trận ồn ào âm thanh thiên linh viện băng trưởng lão tới sở phong cùng tiêu thần vô ý thức hướng về cửa nhìn qua chỉ thấy một cái mặt như băng xương trong lúc do tay nhấc chân đều tản ra một cố tránh xa người ngàn dặm mỹ phụ nhân mang theo một tên thanh thuần động lòng người mỹ thiếu nữ đi đến tiêu thần nhìn đến thiếu nữ kia thân thể không khỏi khẽ run lên cái này nho nhỏ động tác tự nhiên là chạy không khỏi sở phong hai mắt còn không có đợi hắn mở miệng hỏi thăm tiêu thần thế nào cái kia băng mỹ nhân thì đem ánh mắt rơi vào tiêu thần phía trên lạnh giọng mở miệng nói nếu như ta là ngươi liền sẽ không mặt giày mày dạn lưu tại vấn đạo viện bất quá ngươi một tên phế nhân cùng tạp đạo viện cái này phế và địa phương ngược lại là thật xứng rất lời mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra ăn dư biểu lộ một số người hiểu chuyện còn thất giọng nói không nghĩ tới đến một chuyến học tịch chỗ còn có thể nhìn đến cái này ra trò vui học trưởng cuối cùng là chuyện gì xảy ra thiên linh viện trưởng lão làm sao lại nhằm vào một cái ngoại viện phế vật cái này người không biết đâu băng trưởng lão đệ tử mới thu tần nhu cũng là tiêu thần vị hôn thê nghe nói tần nhu có thể giác tình bắn phách thánh thể còn may mà tiêu thần công lao thì ra là thế tiêu thần cảm nhận được băng trưởng lão cái kia ánh mắt bén nhọn tâm ở bên trong khó chịu hắn vô ý thức hướng về tần nhu nhìn qua nhưng tần nhu lại trở về chính mình một cái lạnh lùng ánh mắt hừ hắn tại thầm cười khổ ta làm sao đến lúc này còn đối nàng ôm có hy vọng từ khi nàng giác tình thánh thể một khắc chúng ta cũng là hai cái khác biệt thế giới người ngay tại tiêu thần không biết làm sao thời điểm một cái vĩ ngạn thân ảnh ngăn tại trước người hắn hắn ngẩng đầu nhìn lên lại là sư tôn sở phong cho tiêu thần một cái trần an ánh mắt sau đó cười nói băng trưởng lão lời ấy sai rồi ha ha băng trưởng lão hoàn toàn liền không có đem sở phong cái này không có tu sáu tạp đạo viện thủ tọa để vào mắt nếu không phải muốn bận tâm vấn đạo học viện thể diện đối phương dám chống đối chính mình nàng trực tiếp một bàn tay liền đem nó đập chết rồi sở thủ tọa cảm thấy bàn trưởng lão mà nói có sai sao xác thực có sai mà lại là mười phần sai sở phong ngữ xuất kinh nhân người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi bạch lão càng là lặng lẽ cho sở phong giơ ngón tay kéo lên băng trưởng lão trên mặt hàn ý lại tăng lên mấy phần nàng âm thanh lạnh lùng nói con mời sở thủ tọa giải hoặc nếu là sở thủ tọa không nói ra cái như thế về sau vậy cũng đừng trách ta dĩ hạ phạm thượng sở phong cảm nhận được chính mình toàn thân trên dưới đều bị một cỗ hơi lạnh bao phủ vẫn như cũ là như vậy phong khinh vân đạm bởi vì cái gọi là 30 năm hà đông 30 năm hà tây đừng nên xem thường người nghèo yếu Tiểu thần bất quá là nhất thời chán nản, đợi một thời gian hắn nhất định có thể đúc lại vô thượng kiếm đạo, chấn kinh thế nhân. Rất lời toàn trường đều là tĩnh, tất cả mọi người dùng nhìn ngu mốc ánh mắt nhìn lấy sở phong. Băng trưởng lão trong mắt càng là lộ ra nồng đậm xem thường. Chỉ có tiêu thần một mặt sùng bái mà nhìn xem sở phong, nguyên lai ta cũng không có bị người từ bỏ. Chê cười, đây là đời ta nghe qua buồn cười nhất chê cười, nếu như sở thủ tọa muốn dùng loại này an ủi người đến qua loa tắc trách ta, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi băng trưởng lão lúc nói chuyện trong ánh mắt lóe lên một vệt hàn ý sở phong cảm thụ được đối phương cái kia ánh mắt giết người vẫn như cố ổn định tâm tính lạnh nhạt nói ta sở phong từ trước đến nay nói là làm đã băng trưởng lão không tin như vậy người ta hôm nay liền ở đây định ra ước hẹn ba năm như thế nào t mọi người ở đây nghe được lời nói này không khỏi hít sâu một hơi bọn hắn nhìn sở phong ánh mắt phá lệ phức tạp có bội phục có xem thường còn có nghi hoặc phải biết thiên linh viện thế nhưng là vấn đạo học viện đệ nhất viện cùng quái khác viện không giống nhau thiên linh viện không có trong ngoài viện nói chuyện có thể đi vào thiên linh viện đệ tử đều là toàn bộ vấn đạo viện thiên kiêu hoặc là chuẩn bị thiên kiêu đừng nói tiêu thần hiện tại đã là một tên phế nhân chỉ có thể ở tạp đạo viện bên trong ngồi ăn rồi chờ chết liền xem như hắn bái nhập kiếm đạo viện nội viện cùng tần nhu tranh lệch cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn ba năm về sau hai cá nhân thực lực sẽ chỉ là ngày đếm khác biệt toàn bộ kiếm đạo viện nội viện có thể cùng thiên linh viện thiên kiêu so chiêu cũng chỉ có chút ít mấy người cái này giải rác mấy người đều là nhất đẳng kiếm đạo thiên kiều bởi vì nhất tâm hường kiếm không có nhập thiên linh viện loại kia băng trưởng láo cười nàng nụ cười trên mặt miền đến phá lệ khinh miệt tốt đã sở thủ tọa muốn cùng ta chơi loại này không tự biết lượng sức trò chơi vậy ta liền thành toán ngươi hảo ngươi ta thì vì mỗi người đồ đệ quyết định ước hẹn 
cái này một phế nhân làm sao có thể giết thắng đệ tử của ta thế sự không có tuyệt đối vạn nhất tiêu thần thắng băng trưởng lão lại phải làm như thế nào sở phong vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng tình cảnh này bị tiêu thần để ở trong mắt hắn lúc này vô ý thức nắm chặt nắm đấm ở trong lòng âm thầm thề ta nhất định muốn theo sư tôn nỗ lực tu luyện cho dù là ngày tiếp nối đêm cũng muốn tại ba năm sau vì sư tôn thắng được một trận chiến này càng là vì chính ta thắng được một trận chiến này bản trưởng lão tùy ý ngươi xử trí băng trưởng lão căn bản thì không có cân nhắc qua chính mình thất bại thuận miệng nói một cái điều kiện còn chưa đủ sở phong chậm rãi phun ra ba chữ ngươi còn muốn cái gì băng trưởng lão ngay tại cường ép kiềm chế sát ý trong lòng của mình đem ngươi cái kia đệ tử cũng coi là đi dù sao nàng cũng là người trong cuộc một trong sở phong cười nói có thể băng trưởng lão nói nếu là nhu nhi thua cũng tùy ý tiêu thần xử trí một lời đã định một lời đã định hai người trước mặt của mọi người trước lập xuống ước định sở phong vỗ vỗ tiêu thần bả vai đi thôi chúng ta về tạp đạo viện đúng sư tôn tiêu thần lên tiếng cũng không quay đầu lại theo sở phong rời đi hoàn toàn không có muốn nhìn nhiều tần nhu ý tứ hắn hiện tại đối với tần nhu ý niệm duy nhất chính là muốn tại ba năm sau đánh bại nàng tuy nhiên không biết sư tôn vì sao lại đối với mình như vậy tự tin nhưng hắn tin tưởng sư tôn nhất định sẽ tìm tới biện pháp để cho mình lại tu luyện từ đầu sở phong đi ra học tịch chỗ về sau nhìn tiêu thần ánh mắt càng phát ra hài lòng họ tiêu phế vật từ hôn ước hẹn ba năm bắp đều đã cho tiểu tử ngươi xếp đầy tiếp đó cũng là chờ nhìn tiêu thần nhất phi trùng thiên hiện tại hắn thật nghĩ hồ to một câu đồ nhi ta tiêu thần có kiềm đế chi tư học tịch chỗ phát sinh sự tình rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ vấn đạo viện tạp đạo viện tiêu thần cùng thiên linh viện tần nhu quyết định ước hẹn ba năm sự tình cũng bị người nói chuyện xây xưa bất quá in tất cả mọi người là nghiêng về một bên nhìn kỹ tần nhu thì liên học viện cao tầng cũng cho rằng đấy bất quá là sở phong vì trì hoãn tạp đạo viện giải tán biện pháp thôi tại một đám đại lão xem ra tạp đạo viện bây giờ giải tán hoặc là ba năm sau giải tán đều không có quá lớn khác nhau vấn đạo học viện chín đại đạo viện phân biệt xây tại khác biệt trên núi tạp đạo viện ở vào rượu rượu sơn phía trên so với cái khác sơn phong tiếng người huyên náo tạp đạo viện lại có vẻ phá lệ quạnh quẽ sở phong cùng tiêu thần đi tại yên tĩnh sạch sẽ trên đường nhỏ như không phải hỏi học viện dựa theo thông lệ cách mỗi mấy ngày đều sẽ phái người đến rượu rượu sơn đến quét dọn chỉ sợ nơi này đã sớm cỏ dại rậm rạp một mảnh hoang vu sau nửa canh giờ sư đồ hai người rốt cục leo xong thật dài đường núi đi tới tạp đạo viện trước nếu là lúc trước sở phong khẳng định sẽ mệt mỏi thở không ra hơi bất quá bây giờ hắn đã có 10 năm tu sáu đi trên đường không có áp lực chút nào sở phong nói đồ nhi từ hôm nay trở đi nơi này chính là người chỗ ơ chúng ta tạp đạo viện rất lớn chỗ ở cũng rất nhiều ngoại trừ sư tôn ngoài biệt viện ngươi có thể tùy ý chọn chọn một cái viện ở lại chọn còn về sau cùng ta nói một tiếng là được đa tạ sư tôn tiêu thần đối với chỗ ở cũng không có có ý tứ gì hắn hiện tại chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện sở phong gật gật đầu sau đó thì hướng về biệt viện của mình đi đến tiêu thần nhìn lấy sở phong bóng lưng tâm lý có rất nhiều vấn đề nhưng vẫn là quyết định trước chọn tốt chỗ ở sau đó lại đến thỉnh giáo sư tôn thủ tọa viện bên trong sở phong nằm tại chính mình trên giường êm bắt đầu suy tư làm như thế nào tiếp tục lừa dối đệ tử quang tiêu thần một người đệ tử thì cung cấp cho mình 10 năm tu sáu dựa theo mỗi người đệ tử cung cấp 10 năm tu sáu đệ tính mười cái cũng là 100 năm 100 cái cũng là một nghìn năm nếu là mình có một nghìn năm tu sáu vậy hắn chẳng lẽ có thể tại cái này vấn đạo học viện bên trong sông pha về sau chính mình muốn làm sao cả ước muối thì làm sao cả ước muối đến mức chém chém giết giết cùng cơ duyên cái gì sở phong hoàn toàn thì không có hứng thủ có thể không đau tăng cao tu sáu làm gì còn muốn đi ra ngoài nhiều mạng bắt quà muốn lừa dối đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy giống tiêu thần đệ tử như vậy tại vấn đạo viện không dễ tìm chứ nói chi là hắn tạp đạo viện tại vấn đạo học viện địa vị rất thấp xem ra còn phải chế định một loạt lừa dối thủ pháp mới được một đêm không có chuyện gì hôm sau mặt trời lên cao sở phong ngáp bầy cửa đi ra ngoài liền thấy tiêu thần đứng ở trong sân an tĩnh chờ đợi tiêu thần trên trán còn mang theo mấy cái giọt mồ hôi hiển nhiên không là vừa vặn tới sở phong lập tức bày làm ra một bộ vì người gương tốt bộ dáng lo lắng mà hỏi thăm tiểu thần ngươi tới nơi này bao lâu hồi sư tôn không dài thì hai canh giờ tiêu thần cũng không có bởi vì ở chỗ này chờ thật lâu mà biểu hiện ra cái gì bất mãn ngược lại cho rằng đây là sư tôn tại khảo nghiệm mình tâm trí dù sao thường nói tao không thể khinh truyền bốn giờ đứa nhỏ này làm sao lại như thế thẳng thắn đâu sở phong chậm rãi hỏi ngươi tìm đến ta có chuyện gì sư tôn ta muốn tiếp tục tu luyện con mời sư tôn chỉ cho ta rõ ràng con đường tu luyện tiêu thần nói làm bộ muốn quỳ trên mặt đất sở phong tay mắt lanh lẹ lập tức đỡ tiêu thần nói tiểu tử ngươi làm gì động một chút lại quỳ xuống tu luyện sự tình ta tới cấp cho người nghĩ biện pháp ta ơn sư tôn tiêu thần một mặt kích động nhìn lấy hắn sở phong đi là hai mắt nhìn chằm chằm tiêu thần ánh mắt
có thể mấu chốt của vấn đề là hắn sở phong căn bản thì không sẽ tu luyện à chẳng lẽ lại ta trả lại hiện trường nói bừa một bộ công pháp dù sao tiêu thần là khí vận chi tử chính mình cho dù nói bừa công pháp với hắn mà nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì nghĩ tới đây sở phong hai mắt tỏa sáng thầm nghĩ đúng cứ làm như vậy tiêu thần ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi người muốn trở thành một cái dạng gì tu sĩ sở phong biểu lộ hết sức nghiêm túc hỏi hồi sư tôn đệ tử sinh ra cũng là tiên thiên kiếm thể bởi vậy theo ta tu luyện đến nay thì muốn trở thành đệ nhất kiếm thành đáng tiếc trời không tọa lòng người tiêu thần nói đến phần sau trong ánh mắt mang theo một chút vẻ mất mát nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn thì biến đến kiên định bất quá ta hiện tại gặp được sư tôn ta dự định một lần nữa cầm lấy kiếm tiếp tục tu luyện sư tôn mời thụ ta vô thượng kiếm pháp kiếm thánh ngươi một cái tiên thiên kiếm thể thì chút tiền đồ này sở phong thật là không có khi nói một câu về sau dừng một chút tiếp tục nói ngươi dù sao cũng là ta sở phong đệ tử có chút chí hướng có được hay không ít nhất cũng phải thành là một đời thân hoàng có được hay không tiêu thần nghe được sư tôn cả người đều ngốc ngay tại chỗ tài huyền thiên đại lục phía trên tu sĩ đẳng cấp theo thấp đến cao theo thứ tự là thối thể đạo cơ chân mệnh thiên nguyên dục thần hợp đạo niết mệnh bán thánh thánh cảnh thần vương thần hoàng tiên đế 12 cái cảnh giới trở thành tiên đế liền có thể phi thăng thượng giới bởi vậy tiên đế cũng sẽ không tại huyền thiên đại lục phía trên đợi quá lâu Thần hoàng đã là phương thế giới này chân thần, vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Sư tôn, ta thật có thể được không? Sở phong vô vỗ bờ vai của hắn nói. Tin tưởng sáu sư, chỉ cần người khắc khổ tu luyện đừng nói là trở thành thần hoàng, lên xem như trở thành tiên đế cũng không nói chơi. Bánh vẽ, cái này hắn am hiểu nhất, chỉ không cả cuộc đời, hắn đều là cho tiểu tỷ tỷ bánh vẽ. Đời này biến thành cho đệ tử của mình bánh vẽ. Tiêu thần lúc này cả người như bị xét đánh, nội tâm phá lệ rung động, hắn dùng kính sợ, khó có thể tin ánh mắt nhìn sư tôn của mình đệ tử nhất định không phụ sư tôn hy vọng sở phong cười nói được ngươi đi về nghỉ trước một đêm ngày mai mặt trời lên cao thời điểm đến bản tọa trong sân tin ta đến lúc đó sáu sư tự nhiên sẽ truyền thụ cho người vô thượng kiếm pháp tuy nhiên sở phong hạ quyết tâm lừa dối tiêu tử này bất quá còn phải cẩn thận suy nghĩ một chút dù sao mình đời trước nhìn qua kiếm pháp công pháp cái gì nhiều lắm hắn trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia truyền thụ một bộ nào cho tiêu thần tiểu tử này về phần tại sao để tiêu thần mặt trời lên cao lại tìm đến mình đó là bởi vì quá sớm sở phong dậy không nổi cho dù là xuyên việt rồi hắn vẫn như cũ không cách nào cải miền ứa thích thức đêm tu tiên thói quen vâng tiêu thần lên tiếng về sau liền lòng tin tràn đầy rời đi sở phong nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng bắt đầu trong đầu suy tư cái kia truyền thụ chính mình đại đệ tử dạng gì công pháp đâu hắn cả một buổi chiều đều ngồi tại trước bàn lấy tay đâm lấy cái cầm đang suy tư thái dương sắp xuống núi thời điểm sở phong trong đầu lóe lên một bộ tuyệt thế thần công bộ công pháp kia đối ở hiện tại tiêu thần tới nói của thực cũng là hoàn mỹ phối hợp Bất quá tu luyện môn thần công này người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư thông tuệ thế hệ, mà lại đều là nhất tẳng tồn tại. Cũng không biết cái kia tiêu thần tiểu tử này có được hay không, vẫn là lại cho hắn thêm điểm huấn luyện lượng. Hắn lấy ra bút mực giấy nghiên bắt đầu đem công pháp viết ra đồng thời, cũng viết xuống phụ trợ tu luyện chi pháp, định cho tiêu thần một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Cái này một viết đã đến đêm khuya, sở phong sờ lên chính mình kêu cả cả cái bụng, sau đó đi tới nhà bếp. Ăn khuya về sau, sở phong mới ngon lành là nằm ngủ, hôm sau giữa trưa sở phong mới chậm rãi đứng dậy hắn rui cái lưng mệt mỏi rửa mặt một phen về sau rời đi phòng ngủ hắn đẩy cửa phòng ra liền thấy tiêu thần tiểu tử này đứng ở trong sân ngươi có phải hay không thật sớm liền đến rồi tiêu thần lắc đầu đệ tử không dám đánh nhiễu sư tôn bởi vậy mặt trời lên cao mới đến đến nơi đây cũng liền đợi trong một giây lát mê mơ sở phong hơi hơi gật gật đầu hỏi ngươi bây giờ thế nội còn có bao nhiêu tu sáu tiêu thần nói hồi sư tôn chỉ còn lại không tới một phần ba sở phong nói dùng bao lâu ngươi mới sẽ tu sáu mất hết Tiêu thần một mặt khó hiểu mà nhìn mình sư tôn, nhưng vẫn còn cung kính hồi đáp. Hồi sư tôn, nếu như ta không tu luyện, trong vòng 3 tháng thì sẽ tu sáu mất hết, triệt để thành vì một tên phế nhân. Cũng không lâu lắm, sở phong thì thào một câu về sau nói. Từ ngày hôm nay, ngươi không được lại tu hành trước kia công pháp, cũng không được khôi phục lại linh lực. Anh, tiêu thần người choáng váng, vô ý thức thốt ra, vì cái gì? Tự nhiên là vì truyền cho người vô thượng thần công. Sở phong dừng một chút, tiếp tục nói. Bất quá tại truyền cho người vô thượng thần công trước đó, ngươi cần muốn nắm giữ kiếm ý, chỉ có nắm giữ kiếm ý, ngươi mới có tư cách tu hành này pháp. Người trước kia là kiếm đạo viện ngoại viện thủ tịch chắc hẳn đối với kiếm ý không xa lạ gì á. Tiêu thần gật gật đầu, xác thực có hiểu biết, ta hiện tại đã mò tới kiếm ý môn hạm, nhưng muốn phóng ra một bước này có chút khó khăn. Sở phong mỉm cười, đối với người khác mà nói, xác thực khó khăn, bất quá đối với sư tôn ta tới nói, lĩnh ngộ kiếm ý có tay là được. Thật, tiêu thần chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem sư tôn bản tạ có cần
tiêu thần không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng kể từ hôm nay ngươi thì dùng cơ sở kiếm pháp bên trong một chiêu đứng tại thác nước phía dưới huy kiếm cái gì thời điểm có thể một kiếm bổ ra thác nước ngươi liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý nhờ kỹ đừng dùng pháp lực như thế đối với cảm ngộ kiếm ý không có bất kỳ cái gì dùng sở phong không nhanh không chậm nói ra tiêu thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn sen sư tôn sở phong nhìn qua tiêu thần trong ánh mắt lộ ra thanh tịnh nghi hoặc cười nói tiểu tử ngươi có thể nghe qua huy kiếm một vạn vạn lần kiếm ý tự nhiên thành nhờ kỹ để ngươi huy kiếm không phải mù quáng huy kiếm mà chính là muốn đem một chiêu này tu luyện tới cực hạn chỉ có cực hạn kiếm chiêu mới có thể làm cho mình lĩnh ngộ ra kiếm ý đây chính là cái gọi là đại đạo đơn giản nhất tiêu thân ngay từ đầu vẫn là lơ ngơ nhưng nghe đến câu nói sau cùng trong ánh mắt lấy qua một vệt ánh sáng đúng vậy à ta làm sao đem cái này đem quên đi kiếm đạo viện bên trong đệ tử muốn muốn lĩnh ngộ kiếm ý đều là đem chính mình tu hành kiếm pháp đến cảnh giới đại viên mãn chính mình trước kia tu luyện kiếm pháp tuy nhiên đã viên mãn nhưng khoảng cách đại viên mãn còn có khoảng cách rất xa đây mới là chính mình thật lâu không thể lĩnh ngộ kiếm ý nguyên nhân mình bây giờ đan điền bị hủy muốn muốn tiếp tục tu luyện trước kia kiếm pháp là không thể nào sư tôn mới suy nghĩ như thế một cái biện pháp để cho mình lĩnh ngộ kiếm ý trên mặt hắn lộ ra hưng phấn nụ cười đối với sở phong nói ta tạ sư tôn chỉ điểm ta hiểu kể từ hôm nay ta cứ dựa theo ngài nói tới bắt đầu tu luyện trẻ con là dễ dạy sở phong một mặt vui mừng nói thầm nghĩ tiêu tử này không hổ là thiên mệnh chi tử chính mình liền tùy tiện chuyển ra một bộ hư không lý luận hắn thì hiểu cô không biết hắn có thể hay không luyện được đi ra không được chờ trong cơ thể hắn pháp lực triệt để không có lại đem cái kia bộ công pháp giao cho hắn nếu là cái kia bộ công pháp tiêu thần luyện không được chính mình cũng chỉ có thể đi lừa dối cái kế tiếp đệ tử tiểu thần thật tốt tu luyện có cái gì chỗ không hiểu hỏi lại sư tôn đúng tiêu thần nói xong cũng rút ra chính mình bên hông bội kiếm đi tới dưới thác nước bắt đầu huy kiếm